സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നടിയും സംഗീതജ്ഞയുമായ ശ്രീമതി ശ്രീലത നമ്പൂതിരിയാണ് സ്വാഗതം ശ്രീമതി ശ്രീലത നമ്പൂതിരി നമസ്കാരം ചേച്ചി പാടാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് നടിയായി മാറിയ ആളാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നടിയോടൊപ്പം തന്നെ പാട്ടുകാരി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള തിരക്കുമുണ്ട് എന്തു പറയുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അഭിനയത്തോട് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് സ്കൂൾ ജീവന മത്സരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ലളിതഗാനത്തിന് അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ കെ പി എസിൽ ഇങ്ങനെ പാടാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേരൊക്കെ നിർബന്ധിച്ച് അന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡെയിലി നാടകം ഉണ്ടെന്നൊന്നും ഒരു വിവരമില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലായേ ഉള്ളൂ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വിടാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവിടെ അഭി അഭിനയിക്കാൻ ചെന്നതല്ല പാടാൻ ചെന്നപ്പോൾ തോപ്പിൽ പാസി ചേട്ടനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ വേഷത്തിൽ എന്നെ അഭിനയിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധകാണ്ടം എൻ്റെ തുടക്കം പിന്നെ അതിൽ പാടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ എൻ്റെ പഠിത്തം അവിടെ അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഡെയിലി നാടകമായിരുന്നു അത് കാരണം പഠിത്തം അവിടെ വെച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചു രണ്ട് നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചുള്ളൂ പാട്ട് പക്ഷേ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു പാട്ടുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ ആയിരുന്നു അമ്മ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ അമ്മയുടെ കൂടെ പാട്ട് പഠിച്ചോ ഇല്ല അമ്മയോട് പഠിച്ചില്ല പിന്നീട് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിയുടെ ആ അതെ മദ്രാസിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് പഠിക്കുന്നത് സിനിമ വന്ന ശേഷമാണ് ആ സിനിമ വന്ന ശേഷം ശരിക്കും അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണോ അതോ പാടുമ്പോഴാണോ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പാടുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണോ കൂടുതലും പാടുന്നത് ആ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തയാണോ കൃഷ്ണ ഭക്തയാണ് കൃഷ്ണഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചെറുപ്പം മുതലേ ആരും പറഞ്ഞതെന്നല്ല ഞാൻ പിന്നെ ഹരിപ്പാട് ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതിൽ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം വളരെ പ്രശസ്തമായ അപ്പോൾ അതെ അപ്പം അവിടെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് തൊഴും തൊഴുതിട്ട് പറയും അത് നമുക്കൊന്നും അന്ന് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ രക്ഷിക്കണേ അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നും തൊഴുവായിരുന്നു അതാരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നീട് എൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയതും ഞാൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു ഭക്തി ഒരു ഇതിലാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഗുരുവായൂർ ഞാൻ എല്ലാ മാസവും ഒരു ദിവസം എങ്കിലും ഞാൻ ഗുരുവായൂർ പോകും ആ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒരു പ്രശ്നം പോലെ കാരണം ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും വന്ന് പറയും എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നില്ല ദൈവം നല്ലൊരു ജീവിതം തന്നല്ലോ ദൈവം നല്ലൊരു ജീവിതം തന്നെ പക്ഷേ ആ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ നമ്മൾ അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ വേണം ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകേണ്ടതായാലും മരണ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടതായാലും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് മക്കളൊക്കെ വേറെ എൻഗേജ്ഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാത്തിനും പോകണം അഭിനയിക്കാൻ പോകണം പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകണം എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പോകണ്ടേ കച്ചേരിക്ക് പോകണം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ വെച്ചാൽ പക്ഷേ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് ഒരാളില്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പറയേണ്ട നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും അതെല്ലാം നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു പങ്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭർത്താവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഭർത്താവിനോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മക്കളോട് പറയാനൊക്കത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ദുഃഖം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ദുഃഖമൊക്കെ തീർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് കൃഷ്ണനോട് കാര്യമൊക്കെ പറയുക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ അമ്മ ഇതുപോലെ മ്യൂസിക് ടീച്ചറായിരുന്നു അമ്മ ഇടയ്ക്ക് കച്ചേരിക്ക് പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മ കല്യാണം കഴിച്ചത് അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പഴയ കുമാരിത്തങ്കം ആ അവരുടെ ബ്രദറായിരുന്നു ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണം ആ ചലച്ചിത്ര നടിയായിരുന്നു അതെ അപ്പം അച്ഛൻ മിലിറ്ററിയിലായിരുന്നു ആ മിലിറ്ററിയിലായ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു ഞങ്ങളോ
അങ്ങനെ അന്നും ഞാൻ എല്ലാവരുമായിട്ടും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ അഭിനയ രംഗത്ത് സജീവമായതും ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏണിങ് മെമ്പർ ആവാൻ വേണ്ടിയാണോ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വരുമാനം ആ തീർച്ചയായിട്ടും കെ പി എസ് സിയിലൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ തന്നെ പറ്റിയത് അന്ന് പക്ഷേ ഇത്തരം അന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വലിയ പ്രതിഫലമാണ് അന്ന് ആ അതുമായിട്ട് ഇന്നത്തെ നിലയായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉണ്ട് അന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സിനിമ സ്ഥിരം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് സിനിമ എടുക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ഉദയായും മെർലാൻഡും അങ്ങനെയുള്ള അല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ പറ്റുന്ന ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാ പടത്തിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു പടത്തിൻ്റെയും പൈസ അവർ തീർത്ത് തരത്തില്ല എല്ലാം പെൻറ്റിങ്ങാണ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒരുപാട് വണ്ടിച്ചക്കൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരുപാട് പേര് നമ്മളോടൊന്ന് പറയും അത് സഹകരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് കട്ടൻ ഡ്രൈവായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതൊരു സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രീ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നാൽ അല്ല പിന്നെ ഞാനെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എല്ലാ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പൈസയുടെ വിലയെ പറ്റി അറിയാം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തിലാണ് കാരണം ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചങ്ങ് കഴിയാം നാളെ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കത്തില്ല നാളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം അത് കിട്ടിയതെല്ലാം പിന്നെ ആർഭാടത്തിന് പുറമേ ഇല്ല ആർഭാടത്തിൻ്റെ പുറമെ പോയിട്ടില്ല കിട്ടിയതൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ വീടൊക്കെ മറ്റാസി വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ നാല് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവാദനം പോലെ വേറെ പെമ്പിള്ളേരല്ലായിരുന്നു കെട്ടിച്ചയക്കാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് കിട്ടിയ പൈസക്ക് ഒരു വില ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ അഭിനയം ഒരു ജീവിതം തന്നു എന്ന് പറയാം ജീവിതം തന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ചേച്ചി ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് അപ്പച്ചിയായിട്ടുള്ള ആദ്യം പക്ഷേ ചേച്ചി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടാണ് പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോ അടൂർ ബാസി വിരുദൻ ശങ്കു എന്നുള്ള സിനിമ അടൂർ ബാസി നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുള്ളത് വിസമ്മതിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് പഠിച്ച കള്ളൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ അടൂർ ബാസിന്റെ തന്നെ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു ഇതേ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മറ്റാസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രേം നസീറിനെ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം ഈ അപ്പച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് പി കെ സത്യ വാലിപ്പാടമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ചിട്ട് അന്ന് പിന്നെ മറുനാട്ടിലൊരു മലയാളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഷൂട്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു സേതുമാ സാറിൻ്റെ അപ്പം എന്നെ ഒന്ന് അതിന് കാണാനായിട്ട് വിട്ടു വിട്ടപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഒരു പാട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചന്ദ്രികയിൽ അലി എന്ന് ചന്ദ്രകാന്തം സോറി ഭാര്യമാർ സൂക്ഷിക്കുക ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ആ അതെ അപ്പം അവിടെ പോയിരുന്നപ്പം ഇങ്ങനെ നസീർ സാറിനെയൊക്കെ കണ്ടു അപ്പം സേതുമാധവൻ സാർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാം അങ്ങനെ ആ പാട്ടിൽ സത്യമാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന അതാണ് ആ പാട്ടിൽ ഒരു ഒരു ഷോട്ട് ഞാനുണ്ട് ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തനി എഴുന്നേൽക്കുന്നതായിട്ട് അതെ അതിൽ ഞാൻ ഒരാളുടെ കൂടെ എന്നെ ഇരുത്തിയിട്ട് ആ പാട്ടിലിങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പാടുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എണ്ണീറ്റ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടിൽ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ സാരിയൊക്കെ ഉടുപ്പിച്ച് അതാണ് ആദ്യത്തെ സത്യമായിട്ട് ആനലിയ നസീറിൻ്റെ കൂടെയാണ് അഭിനയിച്ചത് ആ അതെ സത്യമാണ് നസീറിനെ നസീർ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു സസീർ പൊതുവെ ആൾക്കാരോടെല്ലാം വലിയ ഇതായിട്ട് പെരുമാറി തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു സൗഹൃദ നസീറായിട്ട് ഉണ്ടായോ ഉണ്ടായിരുന്നു നസീർ സാറിൻ്റെയും ബാസി ഏട്ടൻ്റെയും കൂടെയാണ് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് പേരും ഒരു ജോഡിയായിരുന്നു നസീർ ബാസി ശ്രീലത ആ രീതിയിൽ ഈ അടൂർ ബാസിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശ്രീലത ചേച്ചിയായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ താരതമ്യപ്പെടുത്തി പറയും അടൂർ ബാസി ശ്രീലത ആ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചത് പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഗോസിപ്പുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അടൂർ ബാസി ഒരു പക്ഷേ ചേച്ചിയെ കല്യാണം കഴിച്ചേക്കും എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു ഇതിലൊക്കെ വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയും ഈ പേപ്പറിലൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് അന്ന് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഗോസിപ്പ് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് വെറുതെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ബാസിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബാസിയെന്നും പറ
ലളിത ചേച്ചി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറല്ല ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ചെറുപ്പമായ കാരണം കുറച്ച് സെക്സി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളും അതൊക്കെയുള്ള വേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു വേഷം അവർക്ക് അഭിനയിക്കാനും ഒക്കത്തില്ല അവരുടെ വേഷം എനിക്കും പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഒരാളിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സെക്സി ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അഭിനയിക്കട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പടത്തിൽ വേണമെന്ന് പിന്നെ അത് ലളിത ചേച്ചിക്ക് പറ്റിയ വേഷമാണെങ്കിൽ ലളിത ചേച്ചി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വാസിയോടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ എല്ലാ സിനിമയിലും അങ്ങനെ അവർക്ക് യോജിക്കാത്ത വേഷം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതിന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അതിനും ലളിത ചേച്ചി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് എല്ലാം വാസിയോടെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തതാണോന്നും ഒഴിവാക്കിയതാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ശരീരഘടനയും അങ്ങനെയുള്ള ഇതും ആകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നു അതല്ലാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോൾ അവരെ വിളിക്കുന്നു അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മരിച്ചു പോയ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഒരു പക്ഷേ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ പറയുമായിരുന്നു പറയില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും പറയത്തില്ല മരിച്ചു പോയ ഒരേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മരിച്ചു പോയ ആരെങ്കിലെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വൃത്തികെട്ട ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല വ്യക്തിയുടെ മാന്യത അന്തസ്സിന് എന്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ആ അടൂർ ഭാസി ചേട്ടൻ്റെ ഈ മരണം അവസാന അവസാന കാലഘട്ടം ഒരു വളരെ ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു ആയിരുന്നു പുള്ളി പക്ഷേ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുകയും ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതല്ലേ അതൊക്കെ നാനാ വഴിക്ക് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമ്പാദിച്ചൊക്കെ കൂടെ നിന്നവരോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാണും പിന്നെ പുള്ളി ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പുള്ളി അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാസിയിട്ടം കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് ബാസിയിട്ടം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഈ പൈസയൊക്കെ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കാനോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ബാസിയിടം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ആ പുള്ളിക്ക് അതൊക്കെ പറയുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പിന്നെ പഠിച്ച കള്ളൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ സത്യൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് അഭിനയിച്ചു സത്യൻ സാറിൻ്റെ മകളായിട്ട് പക്ഷേ ആശാ ചക്രം പക്ഷേ അത് ഞാൻ അറുപത്തി ഒൻപതിലെ മറ്റേ അഭിനയിച്ചത് പക്ഷേ അത് റിലീസായത് എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് പക്ഷേ ആ എഴുപത്തഞ്ചിൽ അതിലൊരു നല്ല ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു മകളായിട്ട് പക്ഷേ ആ പടം ആദ്യം റിലീസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കോമഡി ആവത്തില്ലായിരുന്നു വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ആയി മാറിയാനും പക്ഷെ ആ പടം റിലീസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കോമഡി സിനിമകൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നു സത്യൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പടം കൂടെ അഭിനയിച്ചു ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ മൂലധനം അതെ തോപ്പിൽ ഭാസിയേട്ടൻ്റെ ഈ കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അഭിനയത്തോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് കോമഡിക്ക് ഒരു പുതിയ മുഖം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാസ്യത്തിന് ഇത്രയും വലിയ പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്ത നടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നും ഇന്നും ശ്രീലത ചേച്ചിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഹാസ്യം അഭിനയിക്കുന്നതല്ലേ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഈ നമ്മളൊരു സീരിയസ് റോൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പാട് വിഷമമാണ് അതായത് ചിരിപ്പിക്കുക ആൾക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പടങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ആ ട്രാക്കിലോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും കൗണ്ടർ പറയാൻ എനിക്കറിയാൻ വയ്യ പിന്നെ ബാസിയേട്ടനെ പോലുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ പുള്ളി ഒരുപാട് ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഈ ആനയുടെ അടി കൂടെ നടക്കാൻ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കൗണ്ടർ നമ്മൾ പറയണമെന്ന് ഞാനങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ടോക്കറ്റീവ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ധൈര്യമായി എനിക്ക് പിന്നെ ശശികുമാർ സാർ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഡയറക്ടർ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളേ അങ്ങേര് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണമെന്ന് അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഞാനങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ
ഒരു നടനോ നടിയോ നമ്മളെ ഈ മലയാളത്തിലും അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ മാത്രമേ ഹാസ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ശോഭിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭാഷ നല്ല വശം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഇപ്പോൾ അന്യഭാഷയിലുള്ള വല്ലവരും ഒന്നോ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൈ എന്നിട്ട് പറയുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ നായകനോ നായികയ്ക്കോ ഈ തെലുങ്കായും മറ്റൊരു ഭാഷയായാലും അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നങ്ങ് പറയാം ഹാസ്യം അവർക്ക് ആ ഭാഷ വശം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പറയാനൊക്കെ പറ്റില്ല ശരി അന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങളെ ചേച്ചി അഭിനയിച്ച പല കഥാപാത്രങ്ങളും കുട്ടിപ്പാവാടെ ഒക്കെ ഇട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അത് അന്നൊരു വേണേ ഒരു സെക്സ് സിമ്പൽ എന്നൊക്കെ വേണേൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം അതിൽ ആരെങ്കിലും എതിർത്ത് വീട്ടുകാരോ ആരെങ്കിലും എതിർപ്പ് പറയുമോ അതിനെ ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ അല്ല വീട്ടുകാർ എതിർത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ എതിർപ്പായിരുന്നു ആയിരുന്നു ആ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് അവിടെ കൊണ്ട് തൂക്കിയേക്കും അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഏതാ അതാ കിടക്കുന്ന ചേച്ചി ഇതോ ഇത്ര ചെറുതോ അപ്പം വാസിയേട്ടൻ പറയും നായികമാർ തന്നെ കട്ട് ചെറുതിടുന്നില്ലേ നിങ്ങളെന്തിനാ ആണല്ലോ പിന്നെന്തിനാ പിന്നെ എന്നോട് പറയും കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള ശരീരം ഇല്ലേ അതിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്തയേ ഉള്ളൂ അന്നത്തെ വേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടി വിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണും അതെ 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 അങ്ങനെ ടി വിയിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം അഭിനയിച്ചുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സിനിമ അഭിനയിച്ചു അപ്പോൾ പല പടങ്ങളും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇതേ ഞാനിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് നമുക്ക് ആ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും ഇപ്പം അത് കാണുമ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കാട്ടി വഷളായിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭാഷകളിലുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ട അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അന്ന് ഈ സെറ്റിലൊക്കെ ഈ പിന്നെ ഹാസ്യ നടി എന്നുള്ളതിന് ഒരു രണ്ടാം കിടായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിലും വിവേചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു താരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അല്ലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ല അന്ന് ക്യാരവനും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതെ അതെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ പിന്നെ ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ നസീർ സാറായാലും ഒരു പായോ തലയാണോ ഒക്കെ വിളിച്ച് അവിടെ ഒക്കെ കിടക്കുക അല്ലാതെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഈ വിവാഹ ശേഷം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അഭിനയരക്കത്തേക്ക് വീണ്ടും വന്നത് അന്നേരം ഈ സെറ്റിലുണ്ടായ ഒരു മാറ്റം എന്താണ് അന്നത്തെ കാലവും ഇന്നത്തെ കാലവും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം മാറ്റമായി പോയി കാരണം ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഫലം അന്നത്തെ പോലെയല്ല അതൊക്കെ കൂടി ആ ഭാഗം കൂടി പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡായിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഞങ്ങൾ ആ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ഓവർ മേക്കപ്പ് വേണം അതുപോലെ ഈ ഔട്ട്ഡോറൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ഈ ലൈറ്റ് അല്ലാതെ റിഫ്ലക്ടർ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാനേ വയ്യ ഒരു പത്ത് ദിവസം തികച്ച് ഞങ്ങളൊരു ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കയ്യിലെ തോലൊക്കെ പോകും ഇങ്ങനെ ആ വെയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെയിലും ഈ റിഫ്ലക്ടർ അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം പിന്നെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യമാണ് ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ക്യാരവനുണ്ട് അതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കാം പിന്നെ അതായത് റിലാക്സ് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ലോകത്താണ് അവരവരുടെ ലോകത്താണ് റിലാക്സ് ചെയ്ത് അഭിനയിക്കാം അന്നത്തെ കാലത്തെ അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ ഏഴ് മണിക്ക് സെവൻ ടു വൺ ഒരു കോൾ ഷീറ്റ് ടു ടു നയൻ വേറെ കോൾ ഷീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ടെൻ ടു ടു ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഏഴ് മണിക്ക് ഈ ഏഴ് മണിക്ക് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചര മണിക്ക് വണ്ടിയിൽ ഗേറ്റിങ് കൊണ്ടുവരും കാരണം മേക്കപ്പ് ഇടുമ്പോഴേ അന്ന് ലൈവ് ആണല്ലോ ഡബിങ് അല്ലല്ലോ അപ്പം സ്പോട്ട് ഇതല്ലേ അപ്പം അപ്പോഴേ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പിന്നെ ബാസിയറിനെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ടേക്കിലെ അങ്ങേര് അങ്ങേരെ കൈ നിട്ട് വല്ലതും പറയത്തുള്ളൂ നേരത്തെ അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല നേരത്തെ അങ്ങനെ പറയത്തേയില്ല റിഹേഴ്സലിന് യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ടേക്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ പറയും ലോപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന ആളൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്ത ഇപ്പം ഞാൻ നസീർ സാറും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സീനിൽ ആ പ്രാധാന്യം നസീർ സാറിനാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പുള
അതെ ഞാനും ഇപ്പം എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്തെങ്കിലും നമുക്കിനിയും കിടക്കുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഈ പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങളും കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അധികം നാളെ പോകില്ല വണ്ടി ഓടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ വഴി നിരസിച്ചു എന്നെ വഴി ആക്കിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സെറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ മലയാളത്തിൽ നടിമാർ നേതൃത്വത്തിൽ വിമൻ ഇൻ സിനിമ കളക്ടീവ് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചു അതെ അവരൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നുണ്ടെന്ന് ചേച്ചി മാറി നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ അന്നത്തെ കാലത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലേ പ്രണയം മറ്റേ പരിപാടി ഇതെല്ലാം ഈ ഓരോ സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇപ്പം ഇന്ന ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരെ ആരെയൊക്കെ തമ്മിൽ പ്രണയിക്കുന്ന പോലെ അറിയാൻ വയ്യ കാരണം അതിനൊക്കെ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ഗോപ്യത എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അതെ ഇത് എല്ലാവരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് ചേഷ്ടകൾ കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നുമില്ല അന്ന് ഈ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വഴങ്ങേണ്ടി വരിക ഒരു നായിക വേഷം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴങ്ങേണ്ടി വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഇവർ ആരോപിക്കുന്ന പോലെ പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല ഇല്ല അല്ല അത് വേറെ സംഭവം എന്ന് അറിയോ ഇന്ന് നാനൂറ് പേരെ അഭിനയിക്കാനുണ്ട് അന്ന് നാൽപ്പത് പേരെ ഉള്ളൂ വഴങ്ങണ്ട എന്തിനാണ് വഴങ്ങുന്നത് ആ അപ്പം നമ്മൾ മസ്റ്റാ ഇന്ന് ആരും മസ്റ്റല്ല അതിൻ്റെ മാറ്റമുണ്ട് അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരാളെ ഇപ്പം അഭിനയിക്കാൻ എനിക്കൊരു വേഷം തരുമെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടോ എന്ന് പറയും അന്ന് ഞങ്ങൾ നാൽപ്പത് പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ നാൽപ്പത് പേരും ദിവസവും ഇടയ്ക്ക് കണ്ടോണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ മസ്റ്റാണ് ഇന്ന് ആ മസ്റ്റല്ല ആരും ആ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരായില്ലേ വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകൾ സംഘടിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ നടിയുടെ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ഡയലോഗ് അദ്ദേഹം കുറെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു നടൻ ഈ ഡയലോഗിൻ്റെ അകത്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് ആ സംവിധായകൻ അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഒരാളെ ചീത്ത വിളിക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ചീത്ത വിളിക്കുന്നവർ ഉടനെ ഉടനെ അത് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമല്ലേ അതെ ഞാൻ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ആരെയും ചീത്ത വിളിക്കുന്നതല്ലോ മമ്മൂട്ടി എത്രയോ വലിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരെയൊക്കെ ചീത്ത വിളിച്ചു മല്ലാത്തതും എല്ലാം അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് മാത്രം എന്ത് ഇപ്പം പറയാനും അത് ഒന്നൊന്നര വർഷമായി തോന്നി ഈ പടം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര നല്ല ഇവിടെയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു ഷൈനിങ്ങാണ് ചുമ്മാ ഒരു ഷൈനിങ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി തന്നെ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ അവോർഷാക്കാൻ കൊണ്ടുനടന്നില്ലേ ആ അത് സ്കൂൾ കുട്ടി സ്കൂൾ കുട്ടിയെ നമ്മൾ അങ്ങനൊന്നും ഒരാളെയും ഇങ്ങനെ തരം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് മമ്മൂട്ടിയെ പിള്ളേരെ അങ്ങനെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ആരെയും ജീവിത വിളിച്ചായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയതിനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം ആ കഥാപാത്രത്തിൽ നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വെച്ച് ഡയറക്ടർ പറയാം ഡയറക്ടർ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഈ കഥാപാത്രത്തെ നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ മഹിമ ഉയർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല നടിക്കില്ല അവൻ നടിക്കില്ല പിന്നെ വിമനിൻ കളക്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം ഈ നടി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്നെ ആ രണ്ട് എന്താണ് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ആ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചീത്തയാക്കി മറ്റേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പല സ്ഥലത്തും ഇരുന്ന് പല നടികളും പറയുന്നു ഇങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നു നിങ്ങളെ ആര് ചീത്തയാക്കി അത് പറ അതെന്താ പറയാത്തെ ആ അത്ര ഒരു സത്യസന്ധത കാണിക്കും അതെന്താ അപ്പം ഇത് ഇത്രയും ഇപ്പം അവനോനെ തന്നെ പിന്നെ ചീത്തയാക്കുന്ന തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വൃത്തിയട്ട തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും ഇതിപ്പോൾ വൃത്തിയട്ട തരത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അതെ ഞാൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കി എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ആരാന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ എന്ത് പറയാനാ ഇവരാരും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഈ അന്നൊക്കെ ഈ സെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ കോളിലൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം അതുപോലെയൊക്കെ അന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കൊട്ടേഷനും ഇല്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നറിയോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഇത് പൈസ
അതിനൊരു തീരുമാനമാവട്ടെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല ആ നടിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചു അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല പ്രതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല തീർപ്പിൽ വരട്ടെ 